ओके हेलो सबाई के चैप्टार फाइव फेलियर थिरी फ्रम स्टैटिक लोडिंग चैप्टार सिक्स हमारे फैटिक लोडिंग सकल फिर फेलियर थिरी से आके हमें स्टार्ट करते चैप्टार फाइव तो ये फेलियर थिरि जिन फेलियर थिरि माना कि मान हम को अबजेक्टर ओपर सपोज को लोड प्रयोग करते स्टैटिक लोड होते फैटिक होते आपात तो स्टैटिक नहीं कथा बोलते तो एन स्टैटिक लोड पड़ते पड़ते से आजीवन ही चलते थको से कौन फ्रैक्चार करते फेल करते अवश्य करते प्रश्न हमारे ये अबजेक्टा यटार ऊपर जो हमें लोड एप्लै करतेटार भैलू हाइएसट कत हो फेल कर ठीक है वही जिनटा नहीं आसले आलोचना करब हो फेलियर थिरी ठीक है एन आसले को मैटरियल फेलियर बोलते आसले कि बुझी दुईटा जिन होते हाँ एक हे गए जो एप्लाइड फोर्स मैं एप्लाइड स्ट्रेसटा तर इल स्ट्रेंथ अथवा आल्टिमेट स्ट्रेंथ के क्रस करा जाए तक बोली हे इल्डिंग से आल्टिमेट ना मैं इल्ड के क्रस कर लेते इल्डिंग होते तक क्योंकि जिनिटे फ्रैक्चार करे नहीं रईट अर्थात जिनिटा हम तो मैं इल्डिंग हवा मान हम जिनटार मध्य एक परमानेंट डिफर्मेशन हो गए से हूक स्लो फलो कर इलस्टिक रिजने नाई मैं ताके डिफर्म कर लेकर अवस्था बैक करते तरपर परमानेंट डिफर्मेशन हो गए सो ये अवस्था वोट यूज करा जाए ना कि जो एस आल्टिमेटे चले जित तक हम फ्रैक्चार होत हाँ एन फ्रैक्चारों आर अन्कम मैं होते जेमन हतो हल्का एक क्रैक डेभलप कर छड़ा नहीं ठीक है वगल नहीं आलोचना करब तो फ्रैक्शन मैं फेलियर थिरीटा शुरू हो भाव सवार फार्सटे बुझते हैं हमारे मैटरियल हो टाइप एक आयदार हो डाइल मैटरियल अथवा ब्रिटल मैटरियल डाकटाइल मैटरियल मान कि ब्रिटल मैटरियल मान कि डाकटाइल मैटरियल एक्साम्पल हो स्टील ठीक है जेटा के सर्ट अफ मैं टेने लम्बा करा जाए अलमोस्ट रबारे मत चिंता करा जाए ये टनते टनते हुट कर छिड़े जाए ना ठीक है यहाँ लम्बा है लम्बा है तपर आसते गए मैं अनेक पर गए छिड़े क्योंकि ब्रिटल मैटरियल होते से कैंड अफ ग्लैसर मत अर्थात यटार ऊपर जो अप्लाइड फोर्स से मैं आल्टिमेटर थे क्रस कर फेले तो रबारे मत मैं लम्बा होना ये जो फाटा शुरू कर हुट कर फेटे भेगे जाए ठीक है तर मैं डाकटाइल मैटरियल क्षेत्र में स्ट्रेस स्ट्रेन कार्वटा देखी ये जो स्ट्रेस बोली ये जो स्ट्रेन बोली एट कैंड अफ ए रकम है ये पॉन्टा ये बोलते इल स्ट्रेंथ एस वाई स्ट्रेंथ जिनटा कि हे एस द्वारा प्रकाश कर स्ट्रेस और स्ट्रेंथर मध्य डिफारेंस तो आई गेस सबाई जी स्ट्रेस हे अप्लाइड लोड एन एप्लाइड लोडा बाढ़ते बाढ़ते जो एक मैं लिमिटिंग पर्या चले जाए बला है स्ट्रेंथ एर थे बस नीते पर तक हम एस दिए प्रकाश करी एट बी इल्ड स्ट्रेंथ मैं हे इल स्ट्रेंथर आग पर्त जो लोड दी से आर हूक स्ल फलो कर आगे जगह बैक कर जी इल स्ट्रेंथ के क्रस कर जाब तक देखो ये क्योंकि एक परमानेंट डिफर्मेशन हो गए मैं परमानेंट स्ट्रेन हो गए सो एट ये क्योंकि आगे जगह बैक करबा तो जख ही आसमें इल्ड के क्रस कर फिली तक ही बोली डाक्टर मैटरियल फेल कर गे हाँ तो ये कारण डाकटाइल मैटरियल क्षेत्र में फेलियर आलाप आलोचनागुल सब इल्ड स्ट्रेंथर बेसिस ठीक है एन और एक जिन ख्याल करो एखे इल्ड जदिव गे क्योंकि एख फ्रैक्चार है ना तैना ये इल्ड स्ट्रेंथ हलो आल्टिमेट स्ट्रेंथ और पर आल्टिमेट स्ट्रेंथ एखे गए छिड़े जाए क्यूँ ब्रिटल मैटरियल क्षेत्र में जो है को इल्ड स्ट्रेंथ है ना जस्ट एक आल्टिमेट स्ट्रेंथ थे से फेल कर तो ये ए पर्त ग फ्रैक्चार कर जाए डिफरेंट डिफारेंस तरह हे एखे बल स्ट्रेंथगुल आन कि आईडेंटिफाई डाक्टर क्षेत्र में ब्रिटेल क्षेत्र होना ओके तो ये किस जिनपाते आच्छा ये फेलियर स्ट्रेन हाँ ये जिनटा आपात तो लागे ना कौ क्या लागे ना जस्ट जान जो ये पॉइंट फाइव जिरो फाइव के बेसि हम डाक्टाइल कम हो ब्रिटल हमें जस्ट एक्साम्पल मैं एग्लो मैं रखब कास्ट आयरन हो ब्रिटल और डाक्टाइल हो स्टील 
তো ফার্স্টে আমরা ডাকটাইল ম্যাটেরিয়ালের জন্য ফেলিয়ার থিওরিগুলো আলোচনা করব আমাদের ডাকটাইলের জন্য ফেলিয়ার থিওরি আছে কি কি একটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস থিওরি তারপরে একটা হচ্ছে ডিসটর্শন এনার্জি থিওরি এরপরে আছে হচ্ছে কুলম মোড থিওরি মেইনলি এই কয়টাই আর একটা হচ্ছে ওগুলো হচ্ছে ব্রিডলের জন্য ওকে তো ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস থিওরি কী জিনিস আচ্ছা একটা জিনিস এর আগে আরেকটা থিওরি আছে সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম নর্মাল স্ট্রেস থিওরি কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানে ডাকটাইল ম্যাটেরিয়াল অলওয়াইজ হচ্ছে কি শিয়ারে ফেল করে এই কারণে নর্মাল স্ট্রেস থিওরিটা আসলে খুব বেশি একটা অ্যাপ্লিকেবল না হ্যাঁ সব সময় ইউজ হয় আইদার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস অথবা ডিসটোর্শন এনার্জি থিওরি যেটা এই দুইটা ওকে তো ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস থিওরি কি বলা হয় যে আমার ম্যাটেরিয়ালটা ফেল তখনই করবে যখন এটার ওপর যে অ্যাপ্লাইড শিয়ার স্ট্রেস সেটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেটা অর্থাৎ তাও ম্যাক্সের ভ্যালুটা এটা হচ্ছে আমার শিয়ার ইল্ড স্ট্রেংথকে ক্রস করে যাবে কি বললাম অ্যাপ্লাইড যে শিয়ার ফোর্স সেটার যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু সেটা হচ্ছে শিয়ার স্ট্রেংথ যেটা শিয়ার ইল্ড স্ট্রেংথ সেটাকে ক্রস করে যাবে ওই যে আমি বললাম যে ইল্ড স্ট্রেংথ ছিল হচ্ছে সিগমার জন্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেটা সেটা ইল্ড স্ট্রেংথ শিয়ারের জন্য হয়ে যায় এস এস ওয়াই ওকে তো এখন টাও ম্যাক্সটা আমি কিভাবে পাবো ওই যে আমরা যখন ইয়ে বের করছিলাম কি বলে মোর সার্কেল ড্র করছিলাম তো মোর সার্কেল ড্র করলে এটা যদি সিগমা ওয়ান বলি এটা যদি সিগমা থ্রি বলি তাহলে টাও ম্যাক্স ছিল বেসিক্যালি আমার এই যে এই রেডিয়াসটা হ্যাঁ এই রেডিয়াসটা হচ্ছে সিগমা ওয়ান মাইনাস সিগমা থ্রি ডিভাইড বাই টু এটা হচ্ছে আমার টাও ম্যাক্স তো এইটার ভ্যালুটা আমার যদি এটার থেকে ক্রস করে যায় ভ্যালো ইকুয়াল হয় তখন আমরা বলবো জিনিসটা ফেল করছে তো একটা জিনিস আমরা মনে রাখবো অলওয়েজ যে ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস থিওরিতে এই এস এস ওয়াই এর ভ্যালুটা জিরো পয়েন্ট হয় হ্যাঁ আর যখনই আমাকে বলবে ডিস্ট ডিস্ট্রশন এনার্জি থিওরি যেটা সামনে পাবো সেইটার ক্ষেত্রে ভ্যালুটা হবে জিরো মানে ফাইভ সেভেন সেভেন ইল স্ট্রেংথ এটা আমি পরে দেখাইতেছি আপাতত মনে রাখবো যে এই যে ভ্যালুটা এটার ভ্যালু হচ্ছে ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস বললে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এস ওয়াই বলবো ঠিক আছে এবং এখানে এই জিনিসটা কনজারভেটিভ বলতেছি একটা কারণ আছে এটার পরে এক্সপ্লেন করতেছি তাহলে এতটুকু বুঝলাম এইটা জিনিসটা বুঝলাম এখন ওই যে ওটাই লিখছি যে টাও ম্যাক্স হচ্ছে সিগমা ওয়ান মানে সিগমা থ্রি এটা আর এস এস ওয়াই হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে এস ওয়াই ওয়াই টু তাহলে এখান থেকে আমরা এই জিনিসটা লিখতে পারি ওকে তো আমাকে যদি হচ্ছে আমি যদি সামহ সিগমা ওয়ান সিগমা থ্রি এগুলো বের করতে পারি তারপর টাও ম্যাক্স বের করব সেখান থেকে হচ্ছে গিয়ে মানে হিসাব ক্যালকুলেশনগুলো করব তারপরে কিছু স্পেসিফিক মানে কিছু স্পেসিফিক বা স্পেশাল কেস হইতে পারে যেমন ইউনি এক্সেল টেনশন মানে যখন আমি জাস্ট এক দিক দিয়েই ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছি ঠিক আছে অর্থাৎ জাস্ট উপরের দিকে একটা নর্মাল ফোর্স জাস্ট টেনশনে রাখছি জিনিসটাকে তো তখন কিন্তু আমার জাস্ট এক দিকেই প্রিন্সিপাল স্ট্রেসটা থাকবে কোনো একটা ভ্যালু থাকবে কিন্তু বাকি সিগমা টু সিগমা থ্রি এগুলো কিন্তু জিরো হবে কারণ এগুলো থ্রি ডি না হ্যাঁ টু ডিতে মানে জাস্ট ওয়ান ডি ওয়ান ডাইমেনশনাল তো তখন কিন্তু টাও ম্যাক্সটা জাস্ট সিগমা ওয়ান বাই টু হয়ে যাবে অর্থাৎ বা শুধু সিগমা বাই টু বলতে পারি এবং এই যে ম্যাক্সিমাম যে টাও টাও ম্যাক্সটা এটা মানে হিসাব করে দেখা গেছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হয় ঠিক আছে কাজ করে তো এটাই লিখলাম আর কি সিগমা বাই টু টাও ম্যাক্স এবং এটা যদি ফেল ফেলিয়ার কথা লেখে তাহলে সিগমা বাই টু ইকুয়াল টু লিখবো আমরা এস ওয়াই বাই টু তাই না তো এস টু টু কাটা তো সিগমা ইকুয়াল টু এস ওয়াই বলতেছে ইল স্ট্রেংথ অ্যাকচুয়ালি ওই যে ইউনি ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিনে কিন্তু মানে ইল স্ট্রেংথটা ক্যালকুলেট করে এইভাবে ওকে বিভিন্ন লোড দেয় তারপর হচ্ছে ওটার জন্য গ্রাফ প্লট করে এস ওয়াই বের করে এনিওয়ে আর এটা পিওর টেনশন হবে না পিওর টর্শন পিওর টর্শন মানে এখানে কোনো এক্সিয়াল নর্মাল লোডগুলো প্রয়োগ হইতেছে না জাস্ট হচ্ছে টাও প্রয়োগ মানে টর্শন প্রয়োগ হইতেছে ওকে তো আমি যদি একটা সারফেস নেই এই বরাবর হচ্ছে যদি টাও অ্যাপ্লাই করি তাহলে এদিকে হচ্ছে মাইনাস টাও অ্যাপ্লাই হবে সো সর্ট অফ মানে দুইটা তো অপোজিট তাই না তাহলে এখানে এক জায়গায় জিরো কমারটাও একটা জিরো কমা মাইনাসটাও কোনো নর্মাল স্ট্রেস নাই তাহলে আমি যদি এটা মোর সার্কেলে প্লট করি 
তাহলে দেখা যাচ্ছে জিরো কমা টাও হচ্ছে এখানে জিরো কমা মাইনাস টাও হচ্ছে এখানে এই দুটার মধ্যে দিয়ে যদি একটা সার্কেল ড্র করা হয় তাহলে সেটার ভ্যালু মানে সেটার জন্য এরকম একটা সার্কেল পাবো আর যেখানে সিগমা ওয়ান এবং সিগমা থ্রি আসতেছে তো বোঝাই যেতেছে যে সিগমা ওয়ান এবং সিগমা থ্রি এর ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি সমান হ্যাঁ জাস্ট চিন হোটার ডিফারেন্স তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে টাও ম্যাক্স ইকুয়াল টু সিগমা ওয়ান মাইনাস মাইনাস সিগমা ওয়ান মানে দুটা তো ইকুয়াল এবং মাইনাস জাস্ট তো ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল টু এস ওয়াই বাই টু ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে এই টু টু কাটা তাহলে টু সিগমা ওয়ান বাই এস ওয়াই তাহলে সিগমা ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে এস ওয়াই বাই টু এইভাবেও করা যায় এখন জিরো কমা টাও জিরো কমা মাইনাস টাও আচ্ছা এখন যদি আমার এগুলো কিন্তু হচ্ছে টাও ম্যাক্স রাইট কিন্তু আমার কিন্তু জিরো কমা টাও মনে করো এখানে আছে জিরো কমা মাইনাস টাও হচ্ছে এখানে আছে এখন এখানে আমি প্রবলি একটু ভুল বলছি জিরো কমা টাও টর্শন তো টাও ম্যাক্স হচ্ছে এটা আচ্ছা আমার যদি প্রিয় টর্শনও হয় তখন হচ্ছে আমরা জাস্ট নর্মাল ওয়েতে এই সিগমা ওয়ান সিগমা টু এর যে ফর্মুলা ছিল ওগুলো ক্যালকুলেট করবো তারপর টাও ম্যাক্স বের করে দিব ওকে তো আমার এখন এটা প্রবলি হবে না এটা এটা ভুল লেগস এটা হবে না সরি ফর দ্য মিস্টেক মানে টাও অ্যাপ্লাইড টাও যে অলওয়েজ টাও ম্যাক্সিরই ভ্যালো হবে এরকম না টাও ম্যাক্সটা কিন্তু টাওটা কিন্তু ভিতরেও থাকতে পারে হ্যাঁ তো তার জন্য কারেসপন্ডিং টাও ম্যাক্সটা অন্যরকম হবে এটা হবে সিগমা ওয়ান সিগমা থ্রি পাবো এখান থেকে বের করবো আর কি ঠিক আছে এরপর হচ্ছে এটা মোট সার্কেল থ্রি ডির জন্য দেখানো হয়েছে তো থ্রি ডিটা একটা হচ্ছে সিগমা এই বরাবর আর এদিকে হচ্ছে টাও তো আমার থ্রি ডি মোট সার্কেলে তো তিনটা মোট সার্কেল থাকবে একটা সিগমা টু সিগমা ওয়ান সিগমা টু এবং সিগমা থ্রি এবং এটা হচ্ছে টাও ম্যাক্সটা তো এই যে টাও ম্যাক্সের ভ্যালুটা সেটা যদি আমার ইল্ডস মানে শেয়ারের ইল্ড যেটা এটাকে যদি ক্রস করে ফেলে তাইলেই কিন্তু হচ্ছে গিয়ে ইল্ডিং হবে ওই যে এই এটাকেই বলতেছি হচ্ছে এস এস ওয়াই ঠিক আছে তো আমি এখানে দেখতেছি যে এই সার্কেল যেটা টপ সার্কেলটা সেটা কিন্তু ইল্ডকে ক্রস করে নেয় মানে এরকম কেউ কোনো একটা কিছু হয়ে যায়নি এরকম করলে কিন্তু এগুলো হচ্ছে গিয়ে ফেলিয়র হয়ে যেত তো যেহেতু দুইটার নিচে আছে সো আমি বলতেছি যে এটা ফেল করতেছে না ঠিক আছে জাস্ট এই ফেলিয়ার থিওরিটাকে ভিজুয়ালাইজ করা হয়েছে এখন ডিজাইন পারপাসে কি করা হবে এই টাও ম্যাক্সের ভ্যালুটা মানে আমি তো এটা হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল ভ্যালু এটাতে গেলে বলতে বলা হচ্ছে যে ফেল করবে তো আমরা তো এত রাখতে পারি না আমরা হচ্ছে ডিজাইনের সময় আর একটু সেফ সাইডে থাকতে চাই অর্থাৎ টাও ম্যাক্সের ভ্যালুটা ক্রিটিক্যালের থেকে আর একটু কমাইতে চাই মানে এই কারণে একটু ফ্যাক্টরি সেফটি দিয়ে ভাগ দেওয়া লাগতেছে যেটা অবশ্যই ওয়ানের থেকে বেশি হবে তো ম্যাথ করার সময় দেখব কি আমাকে হচ্ছে এস ওয়াই দেওয়া থাকবে টাও ম্যাক্স আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে সামহো তারপর ওখান থেকে ফ্যাক্টর অফ সেফটি বের করব বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে সিস্টেম তো এই ফর্মুলাটা তখন ইউজ করব এরপর হচ্ছে প্লেন স্ট্রেস কন্ডিশন টু ডিতে তো এইখানে আমরা দেখতেছি যে প্লেন স্ট্রেস কন্ডিশন যখনই বলবে তখনই মনে করার করতে হবে যে এই যে সিগমার ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকবে সিগমা এ সিগমা বি এদের ভ্যালুগুলো অলওয়েজ হচ্ছে গিয়ে প্রিন্সিপাল ভ্যালু ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে কোনো শেয়ার নেই টাও নাই যখন এই প্লেন স্ট্রেস বলতেছে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে সিগমা এ সিগমা বি আছে সিগমা সি কেন নাই কারণ এটা হচ্ছে টু ডির কথা বলতেছে অর্থাৎ সিগমা থ্রিটা জিরো চিন্তা করতে পারো হ্যাঁ সিগমা সি এর ভ্যালুটা তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যখন মানে টাও ম্যাক্সটা ক্যালকুলেট করব তখন তো আমার সিগমা ওয়ান মাইনাস সিগমা থ্রি বাই টু লাগবে মানে এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এটা হচ্ছে মিনিমাম ভ্যালু একদম এটা হচ্ছে গিয়ে টু তো এখন এই সিগমা এ সিগমা বিয়ের মধ্যে কোনটা ম্যাক্স কোনটা মিনিমাম এটাতে জাস্ট মানে এখানে এখানে তো বোঝা যেতেছে আমার তো ভ্যালু দেওয়া লাগবে রাইট তো যে কয়টা কেস হওয়া পসিবল মানে সিগমা এ বি কে যে কয়টা কেসে সাজানো পসিবল ওই কেসে এখানে ওই এখানে হচ্ছে সাজানো হয়েছে ঠিক আছে সাজানো করার পরে একটা কার্ভ জেনারেট করা হয়েছে এইটা হচ্ছে মেইনলি ম্যাক্সিমাম শেয়ার স্ট্রেস থিওরির একটা কার্ভ মানে এখানে এই বরাবর সিগমা এ সিগমা বি বসানো হয়েছে মানে প্রিন্সিপাল স্ট্রেস বসানো হয়েছে বেসিক্যালি 
তো আমরা তো জানি যে ইল্ডের জন্য এই যে নরমাল স্ট্রেসের ভ্যালুগুলো ইল্ডে মানে ইল্ডে যখনই যাবে তখনই তো ফেল করতেছে তো এখানে এস ওয়াই টাই পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে সিমিলারলি এটার জন্য এস ওয়াই টাই এখানে নেওয়া হয়েছে এখানে এস মাইনাস এস ওয়াই এগুলো হচ্ছে মানে ইল্ড স্ট্রেংথগুলোকে দেখানো হয়েছে এখন প্রথম কেসটা কি হচ্ছে সিগমা এ গ্রেট দেন সিগমা বি পরেরটা হচ্ছে জিরো মানে এটা হচ্ছে ম্যাক্স এটা হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম এটা হচ্ছে আমার মিনিমাম ভ্যালু ওকে তাহলে আমি এখানে জাস্ট ওই ভ্যালুগুলো বসাইলাম সিগমা ওয়ান ওয়ানের জায়গায় এ থ্রি এর জায়গায় জিরো তাহলে আমি দেখতেছি এরকম একটা ইকুয়েশন সিগমা এ এটা তো বেসিক্যালি মানে সিগমা এ যদি এক্স অক্ষ বরাবর হয় এটা বেসিক্যালি একটা ওয়াই অক্ষের সমীকরণ তো এই যে এটা হচ্ছে সেই কেস ওয়ান ঠিক আছে সিমিলারলি কেস টুতে বলা হচ্ছে সিগমা এ সিগমা বি মানে হচ্ছে সিগমা এ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বি হচ্ছে মিনিমামটা তাহলে বসাইলাম এটা দেখলাম যে এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু এস ওয়াই এই টাইপের একটা ইকুয়েশন বেসিক্যালি ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হ্যাঁ তো এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে সেই ইকুয়েশনটা এবং পরের কেসে হচ্ছে জিরো গ্রেটার দেন এটা সিগমা বি তো এখানে হচ্ছে এটা ম্যাক্সিমাম এটা মিনিমাম তাহলে এখানেও সেটা বসাইলাম এটা হচ্ছে জাস্ট নিজের দিকে মানে এক্স এটা সিগমা বি তো মানে এক্স অক্ষের প্যারালাল নিজের দিকে এই যে এটা তাহলে এই একটা লাইন এই একটা লাইন এবং এইটা ঠিক এটা ঠিক মানে অপোজিট সিমেট্রিক আঁকা হয়েছে তো এই যে কার্ভটা মানে এনভেলপটা এটার ভিতরে যদি আমার কোনো একটা ভ্যালু পড়ে মনে করো সিগমা এ এর ভ্যালু হচ্ছে এতটুকু সিগমা বি এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে এতটুকু মানে এই পয়েন্টে যদি আসি আমি দেখতেছি যে সিগমা এ সিগমা বি এর এই ভ্যালুর জন্য এনভেলপে ভিতরে পড়তেছে তার মানে আমার আমার অবজেক্টটা সেফ আছে আমার যে লোডটা দিছি সেটা সেফ লোড কিন্তু আমার যদি সিগমা এর ভ্যালুটা এটা দেই কিন্তু সিগমা বি যদি ক্রস করে যায় তখন দেখতেছি যে এটা চলে গেছে বাইরে তাইলে কিন্তু তখন আর সেফ লোড নাই ওকে তো এইভাবে আর কি হিসাবটা করা যায় এখন ডিস্টোরশন এনার্জি থিওরি কি বলে ডিস্টোরশন এনার্জি থিওরি বলে যে আচ্ছা এটা এটার আমি মেইন জিনিসটা আগে বোঝাই তারপরে হতেছে দেখাইতেছি ডিস্টোরশন এনার্জি থিওরিটা হচ্ছে এই জিনিস যে একটা স্ট্রেস আছে যে এই স্ট্রেসটার নাম হচ্ছে ওয়ান মিসেস স্ট্রেস সেটা যদি ইল্ডকে নর্মাল ইল্ড মানে শেয়ার না এস এস ওয়াই না শুধু এস ওয়াই এটা সমান বা এর থেকে বড় হয়ে যায় তাইলে হচ্ছে গিয়ে ফেল করবে অ্যাকর্ডিং টু কি ডিস্টোরশন এনার্জি থিওরি তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ওয়ান মিসেস থিওরি মানে ওয়ান মিসেস স্ট্রেস এটাকে বইতে হচ্ছে সিগমা প্রাইম দিয়ে লেখা হয়েছে তো এই ওয়ান মিসেস স্ট্রেসের ভ্যালুটা কীরকম এটা হচ্ছে এইটা হ্যাঁ সিগমা এটা আমাদের পুরো মুখস্থ রাখতে হবে অলওয়েজ সিগমা ওয়ান মাইনাস টু হোল স্কোয়ার টু মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার থ্রি মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার বাই টু এটার আবার রুট এটা যদি আমার ইল্ডকে ক্রস করে যায় বা সমান হয় সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো ফেল করতেছে জিনিসটা ওকে তো এই যে ওয়ান মিসেস থি স্ট্রেসটা এটা কিন্তু আমি জাস্ট প্রিন্সিপাল স্ট্রেসের রেসপেক্টে লিখছি হ্যাঁ আমার যদি মনে করো যে সিগমা এক্স সিগমা ওয়াই টাও এক্স ওয়াই দেওয়া থাকে তো তার রেসপেক্টেও হচ্ছে গিয়ে ওয়ান মিসেস স্ট্রেস বের করা যায় আমি যদি এই ইকুয়েশন ইউজ করতে চাই তাহলে এগুলোকে রেসপেক্টে প্রথমে সিগমা ওয়ান টু থ্রি বের করা লাগবে ওইখান থেকে পরে ওয়ান মিসেস ডাইরেক্ট অপশনও আছে ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট হচ্ছে এই ফর্মুলা হ্যাঁ সবই সেম জাস্ট এই টাউগুলো চলে আসবে এবং এখানে সিমা এক্স ওয়াই বসতেছে তো এটা তো থ্রি ডি এর জন্য কিন্তু আমাকে যদি টু ডি কল মানে কনসিডার করা হয় তাহলে সিগমা জেড তো থাকবে না তারপরে টাউ ওয়াই জেড জেড এক্স থাকবে না তখন জাস্ট এটা চলে আসবে ওকে এখন আমার যদি ডিজাইন পারপোজে কনসিডার করি তাহলে এই যে সিগমা ওয়ান মিসেসটা সেটা তো এস ওয়াই ক্রিটিক্যালে হ্যাঁ মানে ক্রিটিক্যাল ভ্যালু আমার ডিজাইনের জন্য এটা আর একটু কমাইতেছি আমরা হচ্ছে এন দ্বারা ভাগ করে দিতেছি তাহলে সিগমা প্রাইমটা আর কম আসতেছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে তখন ফ্যাক্টর অফ সেফটি তো ডিস্টোরশন এনার্জির জন্য ফ্যাক্টর অফ সেফটি বের করতে হলে এটা ইউজ করব আর ম্যাক্সিমাম শেয়ার স্ট্রেস বললে উপরেরটা ওকে তো এই হচ্ছে গিয়ে কাহিনি এবং আমার যদি প্লেন স্ট্রেস কনসিডার বলে মানে টু ডি বলে টু ডির মধ্যে তো প্রিন্সিপাল স্ট্রেস থাকবেই হচ্ছে সিগমা ওয়ান সিগমা টু তাই না বা সিগমা এ সিগমা বি তার জন্য হচ্ছে ওয়ান মিসেসের থিওরিটা হচ্ছে এটা তো এখন দেখা যাইতেছে কি যে টু ডি এর জন্য এই যে ইকুয়েশনটা এটা হচ্ছে কি একটা এলিপসের ইকুয়েশন হয়ে যায় মানে আগের মতো সিগমা এ সিগমা বি বসাইছি আমরা এস ওয়াই সবই আছে দেখা যাচ্ছে যেটা যে এই এলিপসটা আগের যে মানে ইয়েটা ম্যাক্সিমাম শেয়ার স্ট্রেসের যে জিনিসটা ছিল সেটার থেকে হালকা বাইরে দিয়ে চলে গেছে রাইট এরকম 
এখন মানে এই এটা কি মিন করতেছে যে অর্থাৎ মিন করতেছে যে ডিসটরশন এনার্জিটা আরেকটু বাইরে দিয়ে গেছে অর্থাৎ সে আরেকটু রিস্ক নিতেছে কি রকম মনে করো যে আমি একটা পয়েন্ট এখান এই পয়েন্টে নিলাম তো এই পয়েন্টে কিন্তু এই ম্যাক্সিমাম শেয়ার স্ট্রেস থিওরির যে কার্ভটা সেটা কিন্তু বাইরে তার মানে এটা বলতেছে যে ম্যাক্সিমাম শেয়ার স্ট্রেস থিওরি বলতেছে যে এই পয়েন্টে গেলে আমার আমার যে ম্যাটেরিয়ালটা বা আমার যে অবজেক্টটা সেটা ফেল করবে হ্যাঁ মানে এম এস এস থিওরি আগেই বলে দিতেছে কিন্তু ডিস্টোশন এনার্জি থিওরি কি বলতেছে যে না এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার এখনও এই এলিপসের কার্ভের ভিতরে আছে তার মানে সে সেফ আছে তার মানে ডিস্টোশন এনার্জি থিওরিটা একটু রিস্ক নিতেছে হ্যাঁ একটু রিস্ক নিয়ে হচ্ছে সুযোগ দিতেছে কিন্তু এম এস এসটা কি সে হচ্ছে বেশি সুযোগ দিতেছে না সে একটু কনজারভেটিভ সাইডে আছে ওকে তা এই কারণে ওই যে এম এস এস থিওরি যখন পড়তেছিলাম তখন এখানে লেখা ছিল যে সেটা কনজারভেটিভ হ্যাঁ এই যে কনজারভেটিভ আর ডিস্টোশন এনার্জি থিওরি যেটা সেটা হচ্ছে আমার একটু নন কনজারভেটিভ এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এই ভনমিসেস থিওরির কাহিনী বুঝলাম এখন এটা আসছে কই থেকে তো নর্মালি এটা খুব বেশি আমি এক্সপ্লেন করব না ধরো আমার স্ট্রেসগুলো ভ্যালু ট্যালু ক্যালকুলেট করার পরে আমার নর্মাল স্ট্রেস পাওয়া গেছে এই তিনটা সিগমা ওয়ান সিগমা টু সিগমা থ্রি যেগুলো হচ্ছে তিনটা প্লেনে কাজ করতেছে এদেরকে আমি বলছি ট্রাই অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস তো এইটাকে দুইটা স্ট্রেসে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে গিয়ে মানে প্রথমে সিগমা অ্যাভারেজে নেওয়া হয়েছে এবং বাকিগুলা বাকি যে স্ট্রেসটুকু আছে সেটা হচ্ছে এরকম মাইনাস দিয়ে লেখা হয়েছে তার মানে দুইটা যোগ্য লাগে টাই ব্যাক করতেছে তো এই যে সিগমা অ্যাভারেজ আকারে যেটা লিখতেছি এইটাকে বলা হচ্ছে হাইড্রোস্টেটিক কম্পোনেন্ট ওকে মানে সবগুলো হচ্ছে গিয়ে সেম সেম ভ্যালো কিন্তু এই যে সিগমা ওয়ান সিগমা থ্রি এগুলো কি সেম এগুলো কিন্তু সেম না ঠিক আছে কিন্তু হচ্ছে হাইড্রোস্টেটিক কম্পোনেন্টগুলো সবগুলোই হচ্ছে গিয়ে সেম তো আমার যে মানে ফেলিয়ারটা আমার যে বস্তুর যে ফেলিয়ারটা সেটা কখনো এই হাইড্রোস্টেটিক স্ট্যাটিকের কারণে হবে না এটা হবে হচ্ছে ডিস্টোশনাল যে কম্পোনেন্ট সেটার কারণে কেন কারণ হাইড্রোস্টেটিকের ক্ষেত্রে আমি যদি টাউ ম্যাক্স বের করি তাহলে যে দুই সবই যেহেতু সমান তাহলে বিয়োগ করলে কিন্তু জিরো টাউ ম্যাক্সটা জিরো মানে কোনো শেয়ার স্ট্রেসে এখানে নাই মানে কোনো ডিফরমেশনই মানে শেয়ার ডিফরমেশন বা অ্যাঙ্গুলার ডিফরমেশন হ্যাঁ বা টুইস্টিং কোনো কিছুই নাই আসলে তো এটার জন্য সে ফেল করবে না কিন্তু এই যে জিনিসগুলো এখানে যদি আমি টাউ ম্যাক্স ক্যালকুলেট করি এটা কিন্তু নন জিরো ভ্যালু আসবে তার মানে কিন্তু একটা শেয়ার স্ট্রেস আসে আর শেয়ার স্ট্রেস থাকা মানেই সেটা হচ্ছে কি ফেল করবে হ্যাঁ তো এরপরে যে ডিসোশন এনার্জি বের করছে বের করে হচ্ছে গিয়ে এখান থেকে ভন মিসেস একটা স্ট্রেস বের করছে হ্যাঁ ওইখান থেকে আর কি জিনিসগুলো আসছে তো এই এই যে এই পর্যন্ত বুঝলাম তো আমার ভন মিসেস স্ট্রেসের জন্য এই ফর্মুলাগুলো আমরা ইউজ করব ঠিক আছে তারপরে আমার যদি হচ্ছে পিওর শেয়ার কম্পোনেন্ট হয় তাহলে কি মানে অর্থাৎ সিগমা এক সিগমা ওয়াই যদি জিরো হয় মানে ওই যে আগের মতো এই কনসিডারেশনগুলো আনি তাহলে দেখা যাইতেছে যে ওয়ান মিসেস স্ট্রেসটা আসতেছে এরকম অর্থাৎ শেয়ার স্ট্রেসের ভ্যালুটা আসতেছে এইটা ইগল স্ট্রেংথ ওয়ান বাই রুট থ্রি তো মানে ফেলিয়ারের সময় তো শেয়ার স্ট্রেস যেটা সেটাই তো অ্যাকচুয়ালি মানে শেয়ার স্ট্রেংথ হয়ে যায় তো ওইটার ভ্যালুটা এরকম আসতেছে এস এস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডাবল সেভেন ইল স্ট্রেংথ হ্যাঁ আমরা কিন্তু বলছিলাম যে ম্যাক্সিমাম শেয়ার স্ট্রেস থিওরিতে এটার ভ্যালু হয়ে যায় পয়েন্ট ফাইভ এস ওয়াই কিন্তু ওয়ান মে ডি ডিস্টোশন এনার্জিতে এটা তো আমাকে কখনো যদি টাও ম্যাক্স বের করতে বলে তখন হচ্ছে টাও ম্যাক্সের ভ্যালুটা হচ্ছে এই যে ইয়ের মতো সিগমা ওয়ান মাইনাস সিগমা থ্রি বাই টু এটাতে বের করা যাবেই আর হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিস্টোশন এনার্জিতে চলে গেলে সরি ম্যাক্সিমাম শেয়ার স্ট্রেস যেটা সেটার জন্য হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এস ওয়াই আর যদি এরকম পিওর শেয়ার বলা থাকে তখন টাও এক্স ওয়াইয়ের যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডাবল সেভেন এস ওয়াই ওকে আচ্ছা তো এখানে একটা জিনিস দেখা যেতেছে যে এই যে সিগমা ওয়ান সিগমা থ্রি এর ভ্যালুটা এগুলো কিন্তু তখন হচ্ছে এই রেডিয়াসের সমান রাইট এবং রেডিয়াসটার ভ্যালু কত এই যে টাও এক্স ওয়াই এটার সমান তো 
तक हम सीगमा वन सीगमा टू एगल भैलू एक्चुअल टाओ एक्स वाइर समान ही जीते फाइन एवं टाओ एक्स वाइर भैलूटा हम जिरो पॉइंट फाइव डबल सेवेन एस वाई आकटा फर्मुला से कुलम मोर थिरी डाक्टाइल मेटेरियल एन नर्माली डाक्टाइल मेटेरियल जिल स्ट्रेंथगुल हाँ एक हे टेंसाइल इल स्ट्रेंथ है मैं टानले जेखने फेल कर एक हे कम्रेसिव इल स्ट्रेंथ है जगह हे मैं कम्प्रेस कर ले फेल कर तो डाक्टाइल क्षेत्र में नर्माली टेंशन एवं कम्प्रेशन क्षेत्र में मोस्ट केसेस ये दुईटा एक्चुअल इक्ुअल है क्यों एम किस डाक्टाइल मेटेरियल आटार हे टेंसाइल इल्ड ए कम्प्रेसिव इल स्ट्रेंथ ये दूटा एक्चुअल इक्ुअल है ना तो हमें हि कुलम मोर थिरी एप्लाई करी ठीक है तो कुलम मोर थिर फर्मुलाटा हे सोर्ट अफ ए रकम जदि हमें फैक्टर सेफ्टी एप्लाई करी तेल जिन एन द्वारा भाग हो हाँ तो ये एक्चुअलि जी केस एखे एट एक स्पेशल केस हमारे आगे जी आगे छो जमन जो एखे एस वाई मैं टेंसाइल और कम्प्रेसिविंग दूटा जो इक्ुअल धरे इल्ड स्ट्रेंथर समान मैं दूटा जस्ट इक्ुअल तो तक क्योंकि ये फर्मुलाटा जस्ट आगेटार मत हो जाते से मैक्सिमाम शेयर स्ट्रेसर थिर मत ठीक है वो जो टाओ मैक्स छो सिगमा वन माइनस सिगमा थ्री बै टू इक्ल टू एस वाई बै टू तो ये काटा तो ये आस्ते आस्ते ये तो एम एस एस थिरी एक्चुअली एक स्पेशल केस ओके तो यार जो हम सरकम कार्व जेनरेट कर तरह डिजाइन पार्पासर जो देखाना हो एस वाई टी एस वाई सी एखान के जो शेयर रिल स्ट्रेंथ बेर करते चाहिए ये फर्मुल यूज करते हैं एबारे ब्रिडल मेटेरियल तो हमें बोल डाक्टाइल मेटेरियल फेल कर शेयारे और ब्रिटल मेटेरियल फेल कर नर्माल स्ट्रेस ये कारण ब्रिटल नर्माल स्ट्रेस थिरी एप्लै करते ओके तो आकटा जिन हम ब्रिटल मेटेरियल जे ब्रिटल मेटेरियल क्योंकि इल स्ट्रेंथ बोलते किस नहीं ब्रिटल हे आल्टिमेट स्ट्रेंथ आई दुईटा आल्टिमेट स्ट्रेंथ मैं टेंशन आल्टिमेट और कम्प्रेशन आल्टिमेट युटा कख इक्ुअल है ना ब्रिटल मेटेरियल तो आईदार से मैं टेंसाइल स्ट्रेस फेल कर लेल्टिमेट टेंसाइले फेल कर जो मैक्सिमाम स्ट्रेसा हे कम्प्रेसिव चले जाए तक हे कम्प्रेशन फेल कर अर्थात ये अथवा ये फेल करते डिजाइन डिजाइनर समय किब जो सीगमा ए जो बड़ो है तेल मैं पजिटिव है कि तो तक हे एस आल्टिमेट बै एन दीते जो हे नेगेटिव जाए तक हे हाँ मैं अल लिखते कारण जो दिखे फेल करते टेंसाइले फेल करते कम्प्रेशन आए ब्रिटल कुलम्ब मोर थिरी ब्रिटल कुलम्ब मोर थिरी बोलते से जे सीगमा ए तीन केस दे तीन केसर जो फर्मुला गाप्लाई कर आल्टिमेट एस कम्प्रेशन अथवा हे दुईटा मिक्सड एक ब्रिल कुलम मैं आपके जो जी थिरि एप्लाई करते बोलिए मडिफाइड मोर थिरी मडिफाइड मोर थिरि हे इटार जो जे तीन टाइम केस आईटा आईटा एप्लाई करब तो मडिफाइड मोडा हे एक नन कन्जार्भेटिव ब्रिटल कुलम मोड थिरी ये हम कन्जार्भेटिव तो ये हम सिलेक्शन क्राइटरिया देखाना हो सो प्रथम डाक्टाइल ना ब्रिटेल ये बुझते हैं तो हमारे जो डाक्टाइल है तेल चेक करते हैं इल्ड इल्ड ए कम मैं टेंसाइल और कम्प्रेशन इल्ड स्ट्रेंथ समान कि ना जो इक्ुअल है तेल दुईट अपशन आर जो कन्जार्भेटिव रेजल्ट चाहिए मैक्सिमाम शेयर जो मैक्सिमाम शेयर एस एस थिरी और जो नन कन्जार्भेटिव चाहिए डिस्ट्रशन एनार्जी और जो दूटे इक्ुअल ना है तेल एकटाई आ डाक्टाइल कुलम मोड थिरी एबार जो ब्रिटेल मध्य जा ब्रिटेल मध्य जो कन्जार्भेटिव चाहिए ब्रिटेल कुलम मोर और जो नन कन्जार्भेटिव चाहिए मडिफाइड मोर ओके इपर एखे कि मैथ कैलकुलेट कर 
अच्छा ये मैथ गुल्लू एक तो देखा ही एक है ना अभी जिकोन एक तो देखा है दिसी बाकी गुल्लू होच्छ गया ऑलमोस्ट सिमिलर अभी होच्छ डी नंबर टिप्पू देखा है डी नंबर है बोला होच्छ जैसे सिग्मा एक्स दवा से माइनस मतलब तार माने ये तो होच्छ हमार कंप्रेशन है सिग्मा वाई ये तो माइनस ये तो कंप्रेशन है टाउ एक्स वाई तो टाउ एक्स वाई ऐसे एवं ये यील स्ट्रिंग जेटा शेटा होता है हमारे इजे एक ना बोले दिसे तीन सौ पांच चश तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एवं सिग्मा जेटा होती है कि जीरो तले जोखोने हमारे एक्चुअली एक ना प्रिंसिपल स्ट्रेस बोला होता है तो ओके तो ये ये गुला होती है जस्ट माने प्रिंसिपल स्ट्रेस है जो फॉर्मूला गुला शेटा अप्लाई करे देखना होता है एक तो होती है तले प्रिंसिपल स्ट्रेस गुला हमारे तरफ से होती है एक्शन एक तो होती है कि जीरो हम्म ओके एक तरह जिन इटे ये दो टाइप चले किवा भी कैलकुलेट माने मुखे मुखे बोले दाव इसे किवा भी तार कारण होते हैं अमर जी अमर इटा तो थ्री डी ना तो मैं इटा तो टू डी तार मैं एक टा ऑलरेडी जीरो तार मैं सिग्मा थ्री बोलते हैं इसलिए किस चुनाई अकोन ये दो टाइप जोन ना सिग्मा वन एवं सिग्मा टू जे तेल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी की बोले वही जेटा तो एक अंत के होते हैं तब पर एन बेर कर रहा हूँ इसे सिमिलर डिस्ट्रक्शन एर जितने प्रथम वन मिसेस बेर कर से वो एक अंत के होते हैं हम राजस फैक्टर ऑफ सब्सटेंस बेर कर से ठीक है सब गुला होते हैं अलमोस्ट सिमिलर पैटर्न ही कर रहा हूँ इसे जब वैल्यू बहुत सही लम टाव एक्स वाइड एक्स एक ना कि मैं स्क्वायर हो जाता है सो और ये तो मैटर कौन है ना प्रिंसिपल स्ट्रेस दो टाइम माइनस पहले हम दो टाइम माइनस माने होते हैं एक टाइम किंतु माने एक लोग तो जस्ट टू डी थे तो है ना थ्री डी आर एक टाइम किंतु तले जीरो जीरो टाइम किंतु ओके सिग्मा वन मेंस एक अंदर के एन बिल कोल्लम सिमिलरली डिस्ट्रक्शन थी डिस्ट्रक्शन है जो नोच वन में से सप्लाई कोल्लम है ओके ये गुलो इजी मैथ एक होन एक अंदर बोलते हैं एक अंदर का शेफ्ट असे जेटा रूपर होते हैं एक्सेल लोड तब बेंडिंग लोड ये पर ये टाउच एक टॉर्शनल लोड अप्� अमाक के जिगेश करा होते हैं जो डिस्ट्रोशन एनर्जी थ्योरी यूज़ करे ए पॉइंट एवं बी पॉइंट ये दो पॉइंट दो टे एलिमेंट हैं से दो ही पॉइंट होते हैं हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को तो शेरा जानते जैसे हमारे मटेरियल दवा से शेखांते के तले ए ट्वेंटी थे के यील्ड बिल करते पर वो अच्छा � अच्छा एक नागे एफर्ट जो नोच्छे हमारे बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होगे राइट एवं बेंडिंग मोमेंट एक्चुअली कौन टा रूपर कंसीडर कर बो इट होच्छ एक टा एक टा देखा रही शाय ख्याल करे देखो एक टा जिनेश अमरा जोखोन कैंटिलीवर बीम पोस्ट सिलाम अमरा होच्छ ये पर जोखोन मने बेंडिंग फोर्स अप्लाई क तो बेके गए ले इटर जो इनर सरफेस इटर तो काइंड ऑफ होते हैं एक टू छीरे जैसे जैसे से तो है ना तो इटर होते हैं टेन साइल ऐसे से किंतु नीचे जो ये पोर्शन टा सॉरी 
नीचे जो पोर्सन से कम्प्रेशने थको ये टेंसाइल कम्प्रेशन होते ये एक्चुअलि कौन सार्फेस मैं ये प्लें बीमर ऊपर जो सार्फेसटा से सार्फेसर ऊपर एप्लाइड फोर्स तो लम्बना मैं फोर्सटा फोर्स तो जो एप्लै होते तरह लम्ब जो प्लें से क्योंकि बेन्डिंग स्ट्रेसगुल्लो एप्लै है तैना तो ये जे एफ फोर्स एप्लै करते बेंडिंग यटार कारण क्यों यटार जो टप पोर्सन मैं ओ सडे जो टप पोर्सन एखे जो टप पोर्सन यू जैसे दे बेंडिंग स्ट्रेस एप्लै कम मजखान दिए चले गईना मैं यटार ऊपर आसल को बेंडिंग स्ट्रेस एप्लै होना ये पॉइंटे ठीक है तो ये क्या भाव बुझल बोलो तो मैं हमें टप पोर्सन हमारे ये जो घूरए आखि हमार बी पोर्सन हे दुई पॉन्टे क्योंकि ए पॉन्ट हे माजखने मैं ये पॉन्टे तो ए पॉन्टा तो एकदम निउट्रल एक्सिस चले गल प्लान चले ग रिटे फिगारे देखा बोझा जाए यह कारण निउट्रल प्लान हो बेंडिंग स्ट्रेस जो पड़ेल एम वाई बी निट्रल प्लान मैं एकदम माजखान वायर व्यलूटा क्योंकि जिरो ये कारण बेंडिंग स्ट्रेस एप्लै होना ए ते क्योंकि बीते तेल ए ते एक्चुअल की कि स्ट्रेस क्च करते ए ते हे एक्जिल क्च कर ए बराबर एवं एक टुईस्टिंग फोर्स क्च कर ठीक है तो ये हमें एक प्लें कन्सिडार कर लम तो ये ए एलिमेंट हो प्लान साथ पार्पेंडिकुलर मैं ए रकम आ कि और प्लें हेटर मजखान दिए गए तो यार ऊपर जो एक्जिएल फोर्स मैं ये हमें ये पोर्सन ये इन देखान ट्राई कर एक्सिस और ये बराबर हे हमारे जेड एक्सिस तो एक्स एक्सिस बराबर हे एक एक्जिएल लोड क्च करते शेयर स्ट्रेसटा जेहेतु एप्लै कर यार ऊपर शेयर स्ट्रेसा हे एदी के क्च करते मैं तो सीमा जेड एक्स आँसी एखे नीचे हो दिखे ऊपर तो यार जस्ट उल्टाटा एटार व्यलूटा हे टीआर बे हाँ तो टीआर बे आर्ट कत है जेहतु ये एकदम मैं सिलिंडार टप सार्फेसे तो आर व्यलूटे टोटाल आर्टाई है और जे तो जानी ये जे हे पाई डी स्कोर बिक्सटी फोर जेटा यार आर डबल यहाँ हमें हमारे आई और टू आई हे जे तो ये पाइल तो दुटार जो हमारे जी वन मिसेस स्ट्रेस ये बेर कर लगे डिस्ट्रेशन एनार्जी अनुजाई एस वाई बन तो यहन एन बेर कर लगे एन सीगमा बी ते जो जाब सीगमा बी ते हे मैं बी पॉइंट जो जाब ये एक्जिएल स्ट्रेस क्च करते टर्सन आखने एक बेंडिंग लोडो आ जेहेतु यार बेंड करा ट्राई करते मैं जैगा टेंसाइल है मैं कैंड अफ हे एटा तो यकम छो ये एदि के फोर्स एप्लै कर यकम बैक आ जाए रईट तेल ये पोर्सन तक हमारे मैं टेंसाइल थक तुम एक खतार मत चिंता करते खाटार बाकाश नीचे सैड हम टेंसाइल और ऊपर कम्प्रेशने सो टेंसाइल बोलते हैं बुझाते एड हो एक्जिएल स्ट्रेस एटर सकते एड हो ओके तो बी पॉइंट देखा जो नीचे दिखे हम टाओ एक्स वाई टर्सनर जो और सीगमा एक्स जो है यहाँ हमें हमारे एक्जिएल प्लस हो बेंडिंग स्ट्रेस दो जो हो जाते और वाइक् बराबर को फोर्स नहीं सोटा जिरो एख मोमेंटर व्यलू सी एर व्यलू एखे टप पोर्सन डि बै टू सब ही ठीक है तो यहन कैलकुलेट करते हमें टाओ एक्स सीगमा एक्स टाओ एक्स वाई आगे मत तर वन मिसेस बेर कर लम वन मिसेस डिस्ट्रशन बेर कर लम तो बोर मध्य बीआर जनसने बोर मध्य जो सल्यूशन से देखा गया से कि यारे एक ये एड करसे कि ट्रांसभार्स इन एक पोर्सन एड करसे फोर फोर ब्री फोर ब्री की जन एरपर तो सीगमा बे सामथिंग तो ट्रांसभार्स 
ট্রান্সভার্স শেয়ার যেটা এইটা কিন্তু কাজ করে হচ্ছে একদম নিউট্রাল সারফেসে ম্যাক্সিমাম তার মানে আমি বলতে চাইতেছি যে এইখানে আমি যখন বেন্ডিং লোড অ্যাপ্লাই করতেছি এটা তো আমার নিউট্রাল অ্যাক্সেস রাইট নিউট্রাল প্লেনটা তাহলে এটা ভিতর দিয়ে গেছে এইভাবে মাঝখান দিয়ে তো তো যখন বেন্ডিং লোড অ্যাপ্লাই করা হয় বেন্ডিং লোড তো উপরে আর নিচে মাঝখানে কি থাকবে মাঝখানে নাই কেন কারণ এম ওয়াই বাই আই যেটা এখানে হচ্ছে আচ্ছা এটা ফোর বাই থ্রি ভি বাই এ বা এফ বাই এ হবে যে বেন্ডিং ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছে সেটা এম ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে সেন্টারে কিন্তু কোনো ইয়ে নেই কিন্তু এই যে ট্রান্সভার্স শেয়ার যেটা মানে এখানে যে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছি আমার এখানে তো ওয়াল ছিল তাহলে আমি যদি এখানে একটা ক্রস সেকশন নেই তাহলে এই প্লেনটা যেটা এটার উপর শেয়ার ফোর্স যেটা সেটা জাস্ট উপরে দিয়ে কাজ করবে না কারণ এটা নিচের দিকে সো রিয়াকশনটা উপরে তো এই যে শেয়ার ফোর্স কাজ করতেছে এটার জন্য কিন্তু একটা টর্শন কাজ করবে মানে শেয়ার স্ট্রেস ডেভেলপ হইতেছে তো শেয়ার স্ট্রেসের ভ্যালুটা নর্মালি মনে হইতে পারে যে ভি বাই এ হ্যাঁ এটা কিন্তু জাস্ট অ্যাভারেজ ভ্যালু এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল ভ্যালু না অ্যাকচুয়াল জিনিসটা মানে ইয়েটা কার্ভটা হচ্ছে এরকম হয় কিন্তু আমরা জাস্ট এরকম অ্যাভারেজ ধরে নিই তো অ্যাকচুয়াল যে কার্ভটা দেয় সেটা দেখো টপ পোর্শন আর একদম বটম পোর্শন এখানে কিন্তু স্ট্রেসের ভ্যালুটা জিরো কিন্তু এই যে মাঝখানের যে পোর্শন মানে এই সিলিন্ডার এই সিলিন্ডার সেন্টারে বা নিউট্রাল প্লেনের যে পোর্শনটা সেইখানে যে শেয়ারটা সেইটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে ফোর বাই থ্রি এফ বাই এ এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সার্কুলারের জন্য ঠিক আছে আর রেক্টেঙ্গুলারের জন্য মনে হয় থ্রি বাই টু তো এখানে বইয়ে যে অ্যাড করা হয়েছে এই পোর্শনটা এটা অ্যাকচুয়ালি ভুল কেন ভুল কারণ আমার যে এই এলিমেন্টটা এটা কিন্তু নিউট্রাল প্লেনের যে মানে ভিতরে না নিউট্রাল প্লেনের উপর না এটা কিন্তু এই এলিমেন্টটা টপ সারফেসে তো টপ সারফেসে তো ট্রান্সভার্স শেয়ারের ভ্যালু জিরো হ্যাঁ তো এই কারণে এটা আমরা যোগ করব না আমার যদি ভিতরের এলিমেন্টে বের করতে বলতো তখন তখন হচ্ছে এই যে তখন আবার ইয়ে আসতো না এই যে টি আর বাই যে এই পোর্শনটা আসতো না কারণ আর এর ভ্যালু তখন ভিতরে জিরো আর তো মেনলি সেন্টার থেকে হিসাব করে হ্যাঁ তো আর জিরো তখন হচ্ছে জাস্ট ট্রান্সভার্স শেয়ারটা হিসাব করতাম কিন্তু ওইখানে কখনো ফেল করবে না কারণ ট্রান্সভার্স শেয়ারের জন্য যে ভ্যালুটা সেটা দেখবা খুবই নেগলিজিবল আসে ওকে তো ফেল করলে হচ্ছে আপার আপারে আপার ইয়েতে অথবা নিচের সারফেস এগুলোতে ফেল করে তো এখানে দেখতেছি এ এবং বি যে এলিমেন্টটা এ এলিমেন্টের মধ্যে ফ্যাক্টর অফ সেফটি ফোর পয়েন্ট ওয়ান কিন্তু বিতে দেখতেছি ওয়ান পয়েন্ট ফোর তো বিতে ফ্যাক্টর অফ সেফটি অনেক কম মানে এটা ক্রিটিক্যালে খুবই কাছাকাছি আছে অ্যাপ্লাইড লোডটা তো যেখানে ফ্যাক্টর অফ সেফটিটা কম হয় সেটাই কিন্তু ফেলিয়রের আশঙ্কা বেশি সো বিটা হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট ওকে এই হচ্ছে কাহিনী ওকে ফ্র্যাকচার মেকানিক্সের পার্টটা আমি আরেকটা ভিডিওতে আলোচনা করব আজকেরটা এখানে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ